హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ నేను మీకు ఒక మంచి ట్రెడిషనల్ ఐటెం చూపించబోతున్నానండి ఆల్రెడీ మీరు తమ్నేల్లో చూసేసారు కదా సో మినప్పప్పు అండ్ రైస్ కాంబినేషన్తో చెక్డాలు అనేది ప్రిపేర్ చేయడం చూపించబోతున్నాను ఈ చెక్డాలని కొంతమంది కొన్ని ప్లేసెస్లో జంతికలు చక్రాలు అని కూడా రకరకాల నేమ్స్ పిల్ పిలుస్తారండి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి ఈవెన్ బిగినర్స్ కూడా చాలా తక్కువ టైంలో చాలా లెస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సో లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో ఇక్కడ నేను వన్ ఫుల్ కప్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నానండి నార్మల్ సోనా మసూరి రైస్ తీసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మినప మినప్పప్పు తీసుకున్నానండి అలాగే ఒక హాఫ్ కప్ ఆఫ్ సగ్గుబియ్యం తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను సన్న సగ్గుబియ్యం తీసుకున్నాను మీరు ఏ కప్తో అయితే రైస్ తీసుకుంటున్నారో అదే కప్తో రెండు కలిపి అంటే మినప్పప్పు సగ్గుబియ్యం కలిపి వన్ కప్ తీసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ తెల్ల నువ్వులు తీసుకున్నాను అలాగే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ వామును తీసుకుని నేను ఇలా వాటర్లో వేసి పెట్టుకున్నానండి సో దానివల్ల దానిలో ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే అవి ప్యూరిఫై అయిపోతాయి అలాగే మనం వేసుకునేటప్పుడు మనం ఈ చెక్కడాలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఏమీ దుమ్ము అలాంటివి తగలకుండా చాలా నీట్గా అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఇందులోకి నేను చూపించినటువంటి రైస్ మినప్పప్పు సగ్గుబియ్యం అనేది మూడు వేసేసి బాగా ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనం అదేంటంటే హైపల్స్ మీద బాగా ఒక ఫైన్ పౌడర్ లాగా అంటే స్మూత్ బియ్యం పిండి ఎలా ఉంటుంది మనకు ఆ టెక్స్టర్ వచ్చే వరకు మనం దాన్ని పౌడర్లా చేసేసుకోవాలి మనం ఎటువంటి వాషింగ్ అనేది చేయకూడదండి డైరెక్ట్గా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రం వేసేసి మనం ఫ్రైయింగ్ అనేది చే మనం పౌడర్ అనేది పట్టేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఆ కలెక్ట్ అయిన పౌడర్ని నేను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అనేది వేస్తున్నానండి సో సాల్ట్ వేసిన తర్వాత నేను చూపించినటువంటి తెల్ల నువ్వులు అలాగే ఈ వాము వాటర్ ఉంది కదా సో వా దీన్ని ఒక టీ స్ట్రైనర్ హెల్ప్తో నేను కింద ఒక గ్లాస్ని సపోర్ట్గా పెట్టుకున్నానండి గ్లాస్ ఆర్ బౌల్ ఎనీథింగ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుని ఈ వాము వాటర్ని ఈ టీ స్ట్రైనర్ హెల్ప్తో నేను ఫిల్టర్ అనేది చేసేసుకుంటాను సో దానివల్ల వాటర్ అనేది మనకి కింద దిగిపోయి ఆ ప్యూర్ అయిపోయిన వామ్ మటుకే మిగిలి ఉంటుంది సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పిండిలో ఎక్కడైనా పొర ఉన్నా లేదా మనం కలిపేటప్పుడు అది యూనిఫామ్గా కలవకపోయినా పిండి అనేది మనకి ఈ రెసిపీ అనేది పాడవకుండా అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి పిండిలో పొర లాంటిది ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం చేసేటప్పుడు పేలుతూ ఉంటుంది సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే కొంచెంసేపు మీరు రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయడానికి కొంచెంసేపు ముందు వాముని వాటర్లో అనేది వేయటం మూలంగా ఇలా అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాముని నేను వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ అనేది మీరు ఎట్ ఏ టైం యాడ్ చేయొద్దండి చూసుకుని కొంచెం కొంచెం నిదానంగా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పిండి అనేది బాగా లూజ్గా అయిపోతే మనకి ఈ చెక్కిడాలు ఆరస్ జంతికలు ప్రిపేర్ చేయడం రాదు సో చూసారు కదా పిండి అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చెక్కిడాల మిషన్ ఉంటుంది కదా సో దానిలోకి ఈ సైజు ఉండే జాలీని పెట్టుకుని సో నేను ఈ చెక్కిడాల పిండి అనేది నేను అప్లై చేస్తాను అప్లై చేయడానికి అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే ఆ చెక్కిడాల గొట్టంలోకి కొంచెం ఆయిల్ అనేది మీరు యూనిఫామ్గా అన్ని సైడ్స్ కోట్ అయ్యేలాగా అప్లై చేసుకుంటే మనకి పిండి అనేది స్మూత్గా హోల్స్ నుంచి కిందకి దిగి ఆయిల్లోకి పడిపోతుంది సో లేదంటే ఏంటంటే పిండి మనం సగ్గు బియ్యం ఇది యూజ్ చేసాం కదా సో కొంచెం స్టిక్కీ నేచర్గా ఉండి మనకి అంత స్మూత్గా అనేది రాదు సో మీరు కావాలి అంటే ఈ చెక్కడాల గొట్టంని ఇలా రౌండ్గా సర్కులర్ మోషన్లో తిప్పుతూ అయినా మీరు ఆయిల్ని యూనిఫామ్గా కోట్ చేయొచ్చు ఆరల్స్ మీ దగ్గర సిలికాన్ బ్రష్ ఉంటే సిలికాన్ బ్రష్ని జస్ట్ ఆయిల్లో డిప్ చేసి దాన్నైనా లోపల పక్కన ఒకసారి టర్న్ చేస్తూ నేను చూపిస్తున్నట్టు ఈ వీడియో క్లిప్లో మీరు అలా అయినా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీనిలో సరిపడా పిండి అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలండి పిండి అనేది కొంచెం నొక్కుకుంటూ పెట్టుకోవటం మూలంగా మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ అనేది రాకుండా పిండి అనేది పర్ఫెక్ట్గా దానిలోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సో మరీ పై వరకు పెట్టొద్దండి కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ సైజ్ గ్యాప్ ఉంచి అంత సైజ్ వరకు మీరు దాన్ని పిండి అనేది దానిలో కూరుకుని పెట్టుకోండి సో పెట్టుకుని పైన ఆ లిడ్ అనేది మీరు స్క్రూ బ్యాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఈ టైప్ మెషిన్కి సో దాన్ని మీరు తిప్పేసి మీరు ఈ లోపే మీన్ వైల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ పిండి కలుపుకునేటప్పుడే ఆయిల్ అనేది డీప్ ఫ్రైకి పెట్టేసుకోండి మనకి ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్ హీట్ టెంపరేచర్ ఉండాలండి ఆయిల్ అనేది తక్కువ హీట్లో ఉంటే ఈ జంతికలు మనకి ఆయిల్ తీసేస్తాయి అలాగే మరీ ఎక్కువ హీట్ ఉంటే వేయగానే పైన కలర్ వచ్చేసి మాడిపోతాయండి లోపల కుక్ అవ్వకుండా సో మీరు ఒక బ్యాచ్ తీసుకున్నాక రిమైనింగ్ బ్యాచ్ పిండి డ్రై అవ్వకుండా ఉండటం కోసం నేను ఒక లిడ్ పెట్టుకుని కవర్ చేసేసాను సో ఏంటంటే ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని నేను సిమ్లోకి అడ్జస్ట్
సో ఒక్కొక్కటి జెంటిల్గా తీసి ఆయిల్లోకి వేయండి ఆయిల్లోకి వేసి మీరు ఒక సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాత అదర్ సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసుకోండి సో అదర్ సైడ్ తిప్పుకున్న తర్వాత మీకు ఆయిల్ బబుల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా డిసప్పియర్ అయిపోతే అప్పుడు మీకు ఈ చెక్కడం అనేది మీకు కుకింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు సో అప్పటి వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్ ఫ్లిప్ చేసుకుని ఇన్ కేస్ మీకు ఆయిల్ అనేది చిందుతుంది లేదా ఏమన్నా పేలుతుంది అని అనిపిస్తే కనుక మీరు ఇలాంటి ఒక బిగ్ సైజ్ జాలీ ఉంటుంది కదా అప్పక సో దీన్ని మీరు ఆ మూకుడు ఆ కడాయి పైన పెట్టేస్తే కనుక మీకు అది పైకి లెగకుండా ఆయిల్ అనేది మీ మీదకి చిందకుండా ఉంటుంది సో ఏ ఒక టిప్ పాటించండి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సో దీన్ని కూడా నేను సెకండ్ చెక్కడానికి కూడా ఇలా డ్రైన్ అవుట్ చేసేసుకున్నాను అండి సో రిమైనింగ్ పిండితో నేను ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అంతేనండి వాటి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ మీకు నా రెసిపీ నచ్చినట్టయితే డూ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో హ్యావ